അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെയ് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ നേഴ്സസ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിനമാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി നേഴ്സസ് ഡേ അപ്പം എല്ലാവരും സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നുണ്ട് നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ ഫ്ലോറൻ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് ഗേളിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പേര് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നുണ്ട് ആ ഫോട്ടോ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര പേർക്ക് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് ഗേളിന്റെ സ്റ്റോറി അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് ഗേളിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ചലഞ്ച് വീഡിയോ ആ ചലഞ്ച് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അതിലുള്ള എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് പ്രൈസ് സമ്മാനമായിട്ട് നേടുക ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗ് ഗേൾ എന്ന പേര് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്ലോറൻസ് എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേര് അപ്പൊ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിവാഹിതരായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഫ്ലോറൻസിന്റെ ജനനം അപ്പോ ഫ്ലോറൻസ് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അവർക്ക് നേഴ്സിങ്ങിനോടായിരുന്നു താല്പര്യം അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടിയായിരുന്ന കാല കാലത്ത് തന്നെ ഫ്ലോറൻസ് കുഞ്ഞു പാവകളിൽ സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിച്ച് മുറിവുകൾ ഒട്ടിക്കുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ചും അങ്ങനെ പാവകളെ ചികിത്സിച്ചും അങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിൽ ഫ്ലോറൻസ് അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ ഇഷ്ടത്തെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവൾക്ക് അവൾക്ക് അവൾ ജനിച്ചത് തന്നെ വലിയൊരു വീട്ടിലാണ് കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ് അവളുടെ ജനനം പണം എല്ലാ ആവശ്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായിരുന്നു ആ പക്ഷെ അവളുടെ പിതാവ് അവളെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു വീട്ടിൽ തന്നെ അവളെ പഠിപ്പിച്ചു അത് കൂടാഞ്ഞ അവളുടെ താല്പര്യം നേഴ്സ് നേഴ്സിങ്ങിലേക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചു കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശപ്പെട്ട ജോലിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭയമായിരുന്നു അവൾ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോവോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പം അവൾ അവരോട് ചോദിച്ചു ഞാന് വയ്യാതെ രോഗികളായിട്ട് കിടക്കുന്നവരെയൊക്കെ പോയി സന്ദർശിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു ശരി നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് പോയി കണ്ടോളൂ പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവൾ ഒരു നേഴ്സ് ആകാൻ പോകോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ പോയി സന്ദർശിച്ചു അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവക്ക് തോന്നി ഇല്ല ഞാൻ നേഴ്സ് ആകും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അവളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായി അങ്ങനെ അവൾ അതിനോടുള്ള താല്പര്യം കൂടി അങ്ങനെ വീട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷമങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിന് അവർ അവളുടെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ അവൾ അവരോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനൊന്നും അല്ല താല്പര്യം അവൾക്ക് നേഴ്സ് ആവാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചു അവൾ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോവില്ല ഒന്നിനും പോവില്ല അവൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രം നേഴ്സ് ആവുക നേഴ്സ് ആവുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിൽ ജർമ്മനിയിലാണ് അവൾ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചത് ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് എടുക്കുക ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അവൾ അതിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ലണ്ടനിലെ അബ്രഹാർലി സ്ട്രീറ്റിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെയറിംഗ് സിക്ക് ജേർലി വുമൺ എന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൾ നേഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടായി കയറി അങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ക്രീമിയൻലി യുദ്ധമുണ്ടായി ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് സോൾജിയേഴ്സ് പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ ആ സോൾജിയേഴ്സിനെല്ലാം ആ യുദ്ധത്തിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അവര് ആർമി ഹോസ്പിറ്റലില് അവരെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഒരു ആർമി ഹോസ്പിറ്റലില് നേഴ്സുമാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരുന്നു അതായത് നേഴ്സുമാർ നോക്കാനേ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവരെ ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നേഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ഫോറൻസ് ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് നേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫുമായി ചേർന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് അവരെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തു പക്ഷെ അവിടെ വേണ്ട മരുന്നുകളോ ആവശ്യമായ വൃത്തികളോ ഒരു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തായിമാരുണ്ട് അതായത് നേഴ്സിംഗ് നേഴ്സിംഗ്
എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും അവൾ പോയി കാണുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫ്ലോറൻസ് രാത്രി കുറച്ച് കുറച്ച് ഭേദപ്പെട്ട സോൾജിയേഴ്സിനെ വീട്ട് വീടുകളിലേക്ക് കത്തുകൾ എഴുതാൻ അവൾ സഹായിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഒരു ലാമ്പും പിടിച്ച് എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെയും കാണാൻ ചെയ്യുന്നിരുന്ന ഫ്ലോറൻസിനെ അവിടുത്തെ സോൾജിയേഴ്സ് വിളിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു ലേഡി വിത്ത് ലാമ്പ് അങ്ങനെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിന്റെ ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് സോൾജിയേഴ്സ് രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവസാനം ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേളിനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത് ഹീറോയിൻ എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേളിന് ഒരു താങ്ക് യു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലെറ്റർ അയച്ചു അതുമാത്രമല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് നവംബർ ഒമ്പതിന് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുകയും ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേളിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഫണ്ട് പിരിച്ച് തെർക്കിയിൽ ഒരു നൈറ്റിംഗേൾ ആൻഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് മിഡ് വൈഫറി എന്നൊരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ജൂലൈ ഒമ്പതിനാണ് ഈ സ്ഥാപനം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷെ പിന്നീട് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൾ സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി എന്നാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഓർഡർ ഓഫ് മെറിറ്റ് എന്ന പട്ടം നേടിയ ആദ്യത്തെ നഴ്സ് ആണ് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൾ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേളിന്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു നോളജ് ആയിട്ട് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ പരമാവധി എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിലുള്ള ഷെയറിലൂടെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു കമന്റ് പോലും ചെയ്യാതെ വിടരുത് കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള നേഴ്സുമാരെല്ലാം ഒരു ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൾസ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും മറന്ന് എത്രയോ നേഴ്സുമാർ ജോലി എടുക്കുന്നു അപ്പം ഇതേപോലെയുള്ള ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേളിന് ഒരു ഹാപ്പി നേഴ്സസ് ഡേ വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ പുതിയ